നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ആറാം ദിവസവും തുടരുന്നു യുദ്ധം തുടരുന്ന ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മടങ്ങി വരവ് തുടങ്ങി ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ആദ്യ വിമാനം നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഡൽഹിയിലെത്തും ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനലിൽ മൂന്നിലാണ് വിമാനമെത്തുക എ ഐ വൺ വൺ ഫോർ സീറോ വിമാനത്തിൽ മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഘമാണ് എത്തുന്നത് മലയാളികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും എയർപോർട്ടിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി കേരള ഹൌസിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിച്ചു ഈ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേഷൻ അജയിൽ എല്ലാവരും മടങ്ങുമോ സ്വാഗതം ചർച്ചയിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ നിർമ്മൽ എബ്രഹാം കോളമിസ്റ്റ് അരുൺ ടെല്ലവീവിൽ നിന്ന് ഒപ്പം തന്നെ ഗീതു എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ജീവനക്കാരി അവിടെ ഇസ്രായേലിലുള്ള ജീവനക്കാരിയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ അജയ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം പേരെ നമ്മൾ തിരികെ എത്തിച്ചു മറ്റൊരു യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ആളുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് രണുക ഓപ്പറേഷൻ അജയ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങി ആറാം ദിവസം തന്നെ ഭാരതം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഭാരത പൗരന്മാരെ ഭാരത വംശജരായി ഇവിടെ എത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രണുക ചോദിച്ച ചോദ്യം എല്ലാവരെയും തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് കാറ്റഗറി ആളുകളുണ്ട് ഭാരതീയരായ രണ്ടോ മൂന്നോ തരം വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഭാരത പൗരന്മാരായി നില നിലകൊള്ളുകയും ഇസ്രയേലിൽ ജോലികൾ വിവിധ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇവരെല്ലാം ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരു പതിനെണ്ണായിരത്തോളം ഭാരത പൗരന്മാരാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ മണ്ണിൽ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ ജോലികളിലായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്രയും എണ്ണം വരില്ല എങ്കിലും വലിയൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട് ഇസ്രയേലിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് വിവിധ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പഠന സൗകര്യത്തിനായി പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ആ യാത്രയുടെ തോത് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടത് അവരിൽ മിക്കവരും തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ് ആ വിഭാഗം ഒരു ടൂറൊക്കെ പോയി അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് പ്രത്യേകം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് അവർ അൺഅക്കൗണ്ടഡ് ആണ് അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായി ഇസ്രായേൽ ഡീപോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളായി ചിതറി നിൽക്കുന്ന ഭാരത പൗരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ എല്ലാവരും വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഉക്രൈൻ്റെ അന്തരീക്ഷമല്ല ഇസ്രായേലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉക്രൈനിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ആതിഥ്യമരുളാനായി ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ആളുകളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉക്രൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾ അവിടെ പോകുന്നത് ഭാരത വംശജർ അവിടെ പോകുന്നത് പഠിക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ ഒക്കെയാണ് മിക്കവാറും പഠിക്കാനാണ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ മലയാളികളായ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജൂതന്മാർ ഇസ്രായേൽ രൂപീകരണ സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പതുകളിലും അൻപതുകളിലുമായി വലിയൊരു വിഭാഗം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു അറുപതിനായിരം മുതൽ എൺപതിനായിരം വരെ വരും ആ ജനസംഖ്യ അപ്പം വലിയൊരു വിഭാഗമാണിത് അപ്പം ഇസ്രയേലിലെ ജനസംഖ്യയായ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം പേരിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ പേരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയവരാണ് അവർ വളരെ സഹാനുഭൂതിയോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൽ എത്തുന്ന ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കൊച്ചിന് ജൂതന്മാരുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോയ ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ വളരെ നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഒരുപാട് പേര് തയ്യാറാകും നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജോലിക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ വലിയ തുക കൊടുത്താണ് വിസായിക്കും മറ്റുമായി വലിയ തുക കൊടുത്താണ് അവിടെ എത്തുന്നത് തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും എത്തുന്നത് എന്ന ആശങ്കയുള്ളത് കൊണ്ട്
ഏജന്റിനും മറ്റുമൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർ പലരും ചിലരുമൊക്കെ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സാഹചര്യം അവരെല്ലാം ഇന്ന് തീരുമോ നാളെ തീരുമോ ഒരു സമാധാനത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്കുണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴും പുറത്തു വരുന്ന സാധ്യതകൾ ഹമാസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും വഴി ഈ പോരാട്ടം തുടരും എന്ന തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടൻ തീരുമോ യുദ്ധം അവിടെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസ തീരം ഉടൻ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അല്ല ഉടനെ യുദ്ധം തീരും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആക്ച്വലി യുദ്ധം ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്രായേല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നെത്തന്യാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ നടത്തിയ എയർ സ്ട്രൈക്സും മറ്റുമാണ് ഇനിയിപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻവേഷൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട് കാരണം ഗാസ സ്റ്റെപ്പിന് അടുത്തായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു മിലിറ്ററി ബേസ് ഇസ്രായേൽ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മൂന്ന് തൊട്ട് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന റിസർവിസ്റ്റുകളെ ഇസ്രായേൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർക്കണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബ്ലഡി ചരിത്രമാണ് ഇസ്രായേലിനുള്ളത് ആ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഇത്ര അധികം റിസർവിസ്റ്റുകളെ ഇസ്രായേൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വലിയൊരു വാറിന് തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പീസ് സ്റ്റോക്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി വാർ അവസാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസ് ഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി സീസ് ഫയറോ ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല രണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങും കാരണം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഹമാസിനെ തകർക്കണമെങ്കിൽ ഹമാസിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സന്നാഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തകർക്കണം അപ്പൊ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടില് വെപ്പൺസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പൈൽ ഉണ്ട് അത് തകർക്കണം അതിന് അതിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയേ പറ്റും അവരുടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടണലുകൾ തകർക്കണം അതിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയേ പറ്റും മാത്രമല്ല അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ സ്മഗ്ലിങ് നടക്കുന്ന ടണലുകൾ ഉണ്ടോ അത് തകർത്തേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ഇൻവേഷൻ നടക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ കയറി ചെന്ന ആളുകൾ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും അത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇസ്രായേലി എംബസി തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇസ്രായേലി എംബസി തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇനി അത് ഗോപി ഷോഷാനി എന്ന് പറയുന്ന എംബസി ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഇങ്ങ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന യാതൊരു ഒരു ഒരാൾ പോലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും വാറ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് ചെല്ലാനുള്ള അവസരവും കിട്ടും തിരിച്ച് ജോലിയിലും പഠനത്തിലും തുടരാനുള്ള അവസരം തന്നിരിക്കും എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഇന്നു ഇന്നലെ അല്ല താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ അതെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് നേപ്പാളിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇരുപത്തി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ മടങ്ങി എത്തിയാൽ ജോലിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം അത് കൂടുതൽ പേർ മടങ്ങാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനല്ലേ സാധ്യത കൂടുതൽ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ഇസ്രായേലുകളായിട്ട് ഒരുപാട് മലയാളികൾ വന്നിരിക്കുന്നു അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ സേഫാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിലും സേഫ്റ്റിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരുടെ അസസ്മെന്റ് വെച്ച് വാർ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാനും ഹെസ്ബുള്ളയും ഒക്കെ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വാർ വഷളാവും അപ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവാക്യുവേഷൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ ഇറക്കി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം വഷളായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ സോണുകൾ ബ്ലോക്ക് ആവും അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ജോലികൾ അഷോർഡ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് തീർത്തും പേടിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം പക്ഷെ വരുന്നതാണ് ബുദ്ധി പ്രത്യേകിച്ച് വഷളാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനം അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഗീതു ചേരുകയാണ് അഷ്ഡോഡിലാണ് ഗീതു ഉള്ളത് ഇസ്രായേലിൽ ഗീതു എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അവിടെ നിന്ന് ആദ്യ ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗീതു ഡിസൈഡ് ചെയ്തോ മടങ്ങി വരാനാണോ അതോ അവിടെ തുടരാനാണോ തീരുമാനം ഞാൻ മടങ്
അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റാതിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ വളരെ ടെൻഷനിലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് അഷ്ടോദില് ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരുപാട് മലയാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അഷ്ടോദ് ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിൽ കൂടെയാ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങില് പല ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ആ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മലയാളിയെ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ചെറിയ വീടുകൾ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഒക്കെ ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു മലയാളി പോകുമ്പോ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ ഏറ്റുമുട്ടൽ സംഘർഷമൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇടമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകൾ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എത്ര നാളായി ഗീതു അവിടെ ഞാൻ ആറ് ഏഴ് മാസം ആവുന്നു വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ വീട്ടില് അത്യാവശ്യം തിരിച്ചു വന്നാൽ നിൽക്കാനൊക്കെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ പോയതിനൊക്കെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടോ ഒരു സാഹചര്യം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വളരെ ഉണ്ട് വന്ന തിരിച്ചു പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നേ പറ്റൂ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ച് ആരും നോക്കാനില്ല അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനൊരു ഏതോ തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നവർക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയും എന്ന ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്നാണോ ഗീതു കരുതുന്നത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ വിസ കാലാവധി തീരുവ അടുത്ത മാസം തീരുവ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നറിയില്ല വിസ ഉള്ളവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ വിസ തീരാറിയാൻ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം വിസ അടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ റീ എൻട്രി അടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ചെയ്തു തരുന്നില്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തുടരുക ഗീതു നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ടെലാവീവിൽ നിന്ന് അരുൺ കൂടി ചേരുകയാണ് അരുൺ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ അരുൺ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മടങ്ങി വരവ് തുടങ്ങുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ അജയ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുറെ അധികം പേർ മടങ്ങുന്നു എന്താണ് അരുൺ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ നിലവിൽ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നിലവിൽ ഓപ്പറേഷൻ അജയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസി ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം പേര് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വാലന്റിയേഴ്സ് വാലന്റൈൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവാക്യുവേഷന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളവർ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവർ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വമേധയാ പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഗീതുവിനെയൊക്കെ പോലെ ഗീതു വൈകുന്നേരം ഞാനവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഗീതുവിനെയൊക്കെ പോലെ സ്വമേധയാ പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ എനിക്ക് ഞാൻ ജോലി നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് പോകാൻ എന്ന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ വിസ എക്സ്പയർ ആയിട്ട് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പറയുകയാണ് ഒരു ക്ലിയർ ഇവാക്യുവേഷൻ വേണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോകുന്ന രീതിയിൽ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം
കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസിക നില സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് വിവിധമാണ് മിക്ക നമ്മൾ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം മിക്കവരും തന്നെ എപ്പോഴും ഓവർലോഡ് ലോണിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ ബാധ്യതകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വന്നവരുണ്ടാവും ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നവരുണ്ടാവും ആറു മാസം മുമ്പ് വന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒന്നും വന്ന ബാധ്യത പോലും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷെ ഓൾറെഡി ആ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ എന്ത് ഒരാൾ പ്രവാസി ആകുന്നതിന്റെ പുറകിൽ എന്തായാലും ഒരു വിഷമം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു രാജ്യത്തും രാജ്യം അസ്ഥിരപ്പെട്ടാലും സുരക്ഷാ വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും സംഘർഷം ഉണ്ടായാലും അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാകും മലയാളികൾ തീർച്ചയായും മലയാളികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിനായി ഒക്കെ പുറം ലോക രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ആരും സമാധാനം ാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അവരെ കൂടുതലും അത്തരമൊരു റിസ്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അജയ് ആയാലും ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ ആയാലും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പൗരർ എന്തുകൊണ്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സാഹചര്യം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന കൂടി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തേറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഡയസ്പോറ ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറ ആണ് ലോകത്തേറ്റവും വലുത് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ വളരെ വൈകി എത്തിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂരിലേക്കും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ മേഖലകളിലേക്കും പോയി പിന്നീട് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഒരു വലിയ വലിയൊരു ചാകരിയായി മാറി അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ സമൂഹം കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ അതിൽ തന്നെ മലയാളികൾക്കൊരു നിർണായക സാന്നിധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രവാസി സഞ്ചയം അതൊരു സമ്പത്താണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസികളാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വിദേശ നാണ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന വിദേശ നാണ്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിൻ്റെ ഒരു വാതായനമാണ് തുറക്കുന്നത് അതൊരു കാര്യം രണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ക്ലൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരെ നമ്മുടെ നയതന്ത്രത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് സോഫ്റ്റ് പവർ ഡിപ്ലോമസി എന്നാണ് എവിടെ പോയാലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെ പോയാലും ആദ്യം കാണുന്നത് ഭാരത വംശജരായ ആളുകളെയാണ് വലിയ സ്വീകരണവും ആരവുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോളതലത്തിലെ പ്രശസ്തി ഉയർത്തി നിർത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് എന്നാൽ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പി എൽ ഒയെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന പി എൽ ഒയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലിനോട് വളരെ വളരെ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പോളിസിയാണ് എന്നാൽ ശ്രീ പി വി നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ സമയത്തോടുകൂടി മഞ്ഞ് ഒരുക്കി തുടങ്ങുകയും അതിൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഊഷ്മളമാകുകയും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ വളരെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ ആ സമയത്ത് വളരെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിലാണ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനമെത്തി തുടങ്ങിയത് അതുമാത്രമല്ല വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന സഞ്ചാരികൾ മൂന്ന് മതങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് മതങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് ജറുസലം ഇസ്ലാം മതം ക്രിസ്തു മതം ജൂതമതം ഇസ്ലാമിലെയും മുസൽമാനും ക്രൈസ്തവനും അവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിനും വളരെ വലിയ സൈറ്റ് സീയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സിനിമയാണ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തിപൂർവ്വം എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ സുരക്ഷയും ഇതിൽ ബാധകമാണ് പല ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവിടെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരും തിരിച്ചു വരേണ്ടവരാണ് അവരൊരിക്കലും അവർക്ക്
ചില രാഷ്ട്രീയം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളുടെ ആളുകൾ അവിടെ ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് അവിടെ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അവർ അവർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സി പി എം നേതാക്കളൊക്കെ നടത്തുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ചയാകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം എന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ നമ്മളോട് പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും ആശങ്കയിലാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ അത് ബാധിക്കുമോ എന്നത് ഇത് ഒരു രണുക ഒരു വിദേശകാര്യ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി രണ്ടഭിപ്രായം പാടില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ വിദേശ നയം ഒരൊറ്റ നയമാണ് ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ വിദേശ നയം എന്നൊന്നുമില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ വിദേശ നയം എന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഖേദകരം ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖേദകരം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ജനസാമാന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്കെങ്കിലും ഇത് ഒരു ജുഡയോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു വശവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറുവശവും അങ്ങനെ ജുഡയോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മുസൽമാൻ പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനമല്ല ഇവിടെ വിതൾ വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപലപനീയമായ കാര്യവുമാണ് തീർച്ചയായും നിർമ്മൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സാധ്യതകൾ ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യ ബന്ധവും വർദ്ധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അതൊന്ന് ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയാണ് ഐ ടി യു ടു ബന്ധം അത് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി അവർ പുതിയ പ്ലാനും പദ്ധതികളുമായിട്ടൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രവാസികളെ ബാധി പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതും അതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യുദ്ധം നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ ആകെ അത് ബാധിക്കുന്ന മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സാമ്പത്തിക രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് തന്നെയാണോ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇല്ല ഇന്ത്യ മെറിൻ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിലവിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നടന്നു വരണമെങ്കിൽ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ വാർ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല രണ്ട് വിദേശികളെക്കാൾ സ്വദേശികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് ട്രേഡിംഗ് കോറിഡോർസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സിന് അത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ യു എ ആയിട്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റും മറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടി പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എണ്ണായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ ജോലികൾ അത് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ചേനെ സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സോ വിദേശ വിദേശികളെക്കാൾ സ്വദേശികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വിദേശികളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു തൽക്കാ താൽക്കാലികമായി വാക്സിനേഷൻ മാത്രമാണ് കാരണം ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ വാർ സൂചന വെച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും വഷളാവുന്നുള്ള എല്ലാ സൂചനയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും നീങ്ങാൻ കാരണം ഇസ്രായേൽ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ ഓഫ് ദി സേഫസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ അയൺ ഡോമിന് പോലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആണ് എന്റെ ആക്യുറസി റേറ്റ് ആയിരം മിസൈൽ ഒരു വെച്ച് വെട്ടാൽ നൂറെണ്ണെങ്കിലും അന്ന് പതിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസ്കിൽ നിൽക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്ത പരിചയം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിന് രണ്ട് നാല് വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവാക്വേഷൻസ് നടത്തി നേപ്പാളിൽ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വുഹാനിൽ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് യുക്രൈനിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്കായുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് 
അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് തുറന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് യു എസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു അതുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന യു എസ് വരെ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നൊരു ഹോൾട്ട് വരണം ഒരു ഒരു ടെമ്പറി സീസ് ഫയർ വരണമെന്നാണ് രാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളല്ല അതൊരു സ്ഥലമല്ല അതൊരു ഐഡിയോളജിയാണ് ആ ഐഡിയോളജി ആരുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഖത്തറും കാണും മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ ഇറാനും കാണും സഹായിക്കാൻ ഹെസ്ബുള്ളയും കാണും അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വർഷാവർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്രയധികം നേതാക്കന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഹമാസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അത് അവസാനിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായും അരുൺ ഇപ്പോൾ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ് തുടരാൻ കഴിയുന്നവർ തുടരുക എന്ന ഒരു സമീപനം തന്നെയാണോ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ യുവക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്കും പ്രഗ്നൻസിയിലിരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വമേധയ പെട്ടെന്ന് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഫസ്റ്റ് യുവക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് സ്വമേധയ പോകാൻ താല്പര്യം ആരൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ പോകാം പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ആരും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം എന്ന് ഗവൺമെന്റിന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യം എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും നമുക്കിവിടെ വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിവിടെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലാണ് ഉള്ളത് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും പലരും അതിന് സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് അരുൺ ഉള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടെലവിവിലെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ടെലവി അഷ്ദൂത് വരെ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു ഇന്നലെ എംബസി പെർപ്പസിനായിട്ട് നമ്മൾ അഷ്ദൂത് പോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഹൈഫ എന്ന് പറയുന്ന ടെലവിയിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ പോയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു സേഫ് സോൺ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബോർഡർ ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ട്രിപ്പിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇസ്രായേലിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ അത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഗീതുവിനോട് ചേച്ചി ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സില്ലി ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിർമ്മൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സ്ഥിരം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ ഇസ്രായേൽ സ്ഥിരം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നടന്നത് ഇസ്രായേൽ എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി ശരിക്കും ഇസ്രായേല് പേടിച്ചു പോയി വിരങ്ങളിച്ചു പോയി എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കും ആൾക്കാരുടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സേഫ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മറ്റൊരാൾ അത് പിന്തുടർന്ന് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേൽ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നമുക്ക് ഫുഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺസ്യൂമിംഗ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഷോർട്ടേജ് വരുന്നില്ല സപ്ലൈസ് ഒന്നും മുടങ്ങുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏതാണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അടക്കം അറുപത് പേര് ഈ അതിർത്തി മേഖലയിലുള്ളവരാണോ അതിൽ കൂടുതൽ അല്ല അതിൽ